తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ లో భాగంగా కానిస్టేబుల్ సంబంధించినటువంటి హాల్ టికెట్ డేట్స్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఇది టీఎస్ఎల్పి ఆర్బీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండి ఇక్కడ ప్రెస్ నోట్ డేటెడ్ నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అనే ఆప్షన్ పై మీరు క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రెస్ నోట్ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఈ యొక్క మనకు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించున్నారు మార్నింగ్ సివిల్ వాళ్ళకు మిగతా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళకి ఇరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సో హాల్ టికెట్స్ అనేవి మనకు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు తారీఖు వరకు మీరు అప్లై చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి త్రీ డేస్ మాత్రమే అవకాశం ఉంది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు వరకు మాత్రమే మీరు హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు తర్వాత ఇక్కడ సో ఎఫ్డబ్ల్యూ ఇక్కడ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది లాగిన్ ద్వారా క్లిక్ చేసి మీ యొక్క హాల్ టికెట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సివిల్ అభ్యర్థులకు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ మార్నింగ్ పది గంటల నుంచి ఒకటి వరకు ఎగ్జామ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా మొత్తం టెన్ ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మీ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు ఇరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఆఫ్టర్నూన్ రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ఉండడం జరుగుతుంది టెక్నికల్ పేపర్ ఉండడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళ సెంటర్స్ హైదరాబాద్ లో ఉంటాయి ఒకవేళ ఎవరికైనా హాల్ టికెట్స్ రాకపోతే సో ఎవరు కూడా టెన్షన్ పడకండి ఇక్కడ వాళ్ళు మెయిల్ ఇచ్చారు సపోర్ట్ ఎట్ టీఎస్ఎల్పి ఆర్బి డాట్ ఐఎన్ అనే మెయిల్ కి మీరు మెయిల్ చేయండి లేదా ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఆ నెంబర్స్ కి మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు కాంటాక్ట్ టైమ్ ఇష్యూ చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు మీ యొక్క హాల్ టికెట్ ని ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా హాల్ టికెట్ పైన మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకునేటప్పుడు కంపల్సరిగా ఏ ఫోర్ సైజ్ లో ఫుల్ ప్రింట్ వచ్చేటట్టు తీసుకోండి టూ సైడ్స్ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సిందిగా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది కంపల్సరిగా హాల్ టికెట్ పైన మీ యొక్క ఫోటోను మీరు అతికించాల్సి ఉంటుంది ఎవరు కూడా స్టాపుల్స్ గానీ పిన్స్ గానీ ఉపయోగించవద్దు గమ్ ద్వారా మాత్రమే అతికించండి అని చెప్పేసి క్లియర్ గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ అంతేకాకుండా ఫోటో కూడా మీరు ఎవరైతే అప్లై చేసేటప్పుడు ఫోటో ఉందో ఆ ఫోటో అప్లై అతికించడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరిగా ఎవరైతే ఫోటోగ్రాఫ్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి వస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు ఫోటోని మాత్రం స్టిక్ చేయడం మర్చిపోదు అండ్ అంతేకాకుండా మీతో పాటు ఒక ఎక్స్ట్రా ఫోటో ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఆధార్ కార్డ్ అన్న పాన్ అన్న ఓటర్ ఐడి అన్న ఏదైనా ఒక ఐడి ప్రూఫ్ కూడా మీతో పాటు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా సో ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత ఓఎంఆర్ షీట్ వాళ్ళకి హ్యాండిల్ చేయాలి క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు అని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దాంతో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ఫోర్ సైజు ముఖ్యంగా లేజర్ ప్రింట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఫోటో కానీ సిగ్నేచర్ కానీ క్లియర్ గా రాకపోతే సో మీరు కూడా వాళ్ళకి ఒకసారి కాంటాక్ట్ కమ్మని చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఎగ్జామినేషన్ కు ఎలాంటి రిస్ట్ వాచెస్ కానీ క్యాలిక్యులేటర్ కానీ లాగరితం కానీ ఇవన్నీ ఏవి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందని కూడా వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చెప్పడం జరిగింది పెన్ బ్లూ లేదా బ్లాక్ పాయింట్ పెన్ మాత్రమే ఉపయోగించాలని చెప్పడం జరిగింది సో హాల్ టికెట్ తో పాటుగా మనము కంపల్సరిగా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి అండ్ అంతేకాకుండా క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క క్యాండిడేట్స్ ఓఎంఆర్ షీట్ పైన నింపేటప్పుడు ఒకటి కన్నా ఎక్కువగా బబుల్ చేయకండి అని చెప్పా చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా మీ యొక్క బుక్లెట్ కోడ్ ను మీరు క్లియర్ గా ఇవ్వండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరిఫైడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యువర్ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ కోడ్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద ఓఎంఆర్ షీట్ యాజ్ సేమ్ అండ్ ద క్వశ్చన్ బుక్లెట్ రిసీవ్డ్ సో మీకు ఏదైతే బుక్లెట్ కోడ్ వచ్చిందో మీ ఓఎంఆర్ పైన ఉన్న బుక్లెట్ కోడ్ ఏదో కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో చూడండి అంతే కాకుండా కరెక్ట్ గా దాన్ని సర్కిల్ చేయండి సర్కిల్ మీరు మిస్టేక్ చేసినట్లయితే అది మీ మిస్టేక్ అవుతుంది అని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ అంతే కాకుండా ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్ ఏదైనా ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీరు ఎరైజర్ ను ఉపయోగించి లేదంటే మీరు వైట్నర్ ఉపయోగించి దాన్ని చూడడానికి ట్రై చేయకండి అలా చేసినట్లయితే మీ యొక్క ఓఎంఆర్ షీట్ ని వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తామని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు అండ్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హావ్ ఎ నైస్ డే బాయ